प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी हम्म असली आनंद जो है वो इसी चैप्टर में आने वाला है ठीक है ऐसा मैं लगभग हर चैप्टर में कहूंगा धोखे में ना आए हम्म ये बताइए सर जो एंशंट हिस्ट्री की बुक कह रहे हैं वो कौन सी है नहीं 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 आपको एंशंट हिस्ट्री किताब नहीं पढ़नी है बी वेरी 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 क्लियर ऑन दैट जितना ग्रुप पे पढ़ा हुआ है बुद्धिज्म जैनिज्म और जितना मैं एमसीक्यू में दे रहा हूं सिर्फ आपको उतना पढ़ना है कतई बुद्धि नहीं लगानी है सवाल आने एंशियंट इंडिया पे एक दो वो भी आने करेंट पर ठीक है ना तो जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ना है आप बिल्कुल एट्टी ट्वेंटी प्रिंसिपल के हिसाब से चलिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़िए ये कौन है हाथ उठा रहा चलिए भाई इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम अ फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन प्रमोटिंग प्रो बिजनेस पॉलिसी दैट अनलिशेज द पावर ऑफ कॉम्पिटेटिव मार्केट टू जनरेट वेल्थ ऑन द अदर हैंड and weaning away from pro crony policy that may favor specific private interests especially powerful incumbents on the other hand i do not need to uh, explain this line this line again kai baar maine aapko bataya hai ye theek hai ki jo bhi aapke powerful businesses hain jo already exist kar rahe hain उन्हें ही पैटर्नाइज करने की बजाय आपको नए बिजनेसेस को आगे आने देना होगा ठीक है इकोनॉमिक इवेंट सिंस 1991 प्रोवाइड्स पावरफुल एविडेंस सपोर्टिंग दिस क्रूशल डिस्टिंक्शन व्यूड फ्रॉम द लेंस ऑफ स्टॉक मार्केट व्हिच कैप्चर्स रिफॉर्म्स सॉरी व्हिच कैप्चर्स द पल्स ऑफ एनी इकोनॉमी क्रिएटिव डिस्ट्रिक्शन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली आफ्टर रिफॉर्म हाथ जोड़ के निवेदन है लाइन अंडर लाइन करिए अपने फोर में इसको लिखिए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली आफ्टर रिफॉर्म नाउ वॉट इज दिस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बेसिकली क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज वेन यू से मैं जो है वो किसी भी कंपनी को सिर्फ इसलिए सरकार सपोर्ट नहीं करेगी कि उसको खत्म नहीं होने देना है ठीक है भले ही वो कितनी भी लॉस मेकिंग हो कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव हाँ दोनों एक ही चीज है ठीक है भले ही वो कितनी भी लॉस मेकिंग हो कितना भी उसमें माल प्रैक्टिस चल रही हो लेकिन सिर्फ नहीं नहीं वो दस लोग एम्प्लॉय करती है तो एम्प्लॉयमेंट लॉस हो जाएगा हमारा परसेप्शन खराब हो जाएगा ठीक है तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट एनी हाउ वरना फेलिंग स्टेट लगने लगेंगे ठीक है अलाउ देम टू फेल ठीक है क्यों क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा यस बैंक को इसलिए बचाया क्योंकि यस बैंक में इन्वेस्टर्स का मनी इन्वॉल्व था ठीक है और यस बैंक वॉज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसमें से डिपोजिटर्स के कॉमन मैन के इंटरेस्ट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला था ठीक है खैर आगे आइए Before liberalization, a Sensex firm expected to stay in it in it for 60 years, which decreased to only 12 years after uh, liberalization. Okay, every five years, one third of Sensex firms are churned out, reflecting the continuous influx of new firms, products, and technologies into the economy. Despite impressive progress, Air India is listed. No, it is only Air India is doing investment. Despite impressive progress in enabling. सर एक डाउट है एक मिनट रुक जाओ डिस्पाइट इम्प्रेसिव प्रोग्रेस इन एनेबलिंग कम्पिटेटिव मार्केट प्रो क्रोनी हैज डिस्ट्रॉयड वैल्यू इन द इकोनॉमी डिस्पाइट इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव प्रोग्रेस इन एनेबलिंग कम्पिटेटिव मार्केट प्रो क्रोनी हैज डिस्ट्रॉयड वैल्यू इन द इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल एन इक्विटी इंडेक्स ऑफ कनेक्टेड फॉर्म सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म द मार्केट बाई सेवन परसेंट आई ईयर फ्रॉम टू थाउजेंड सेवन टू टेन Reflecting abnormal profits extracted at common citizens' expense. In contrast, the index underperforms the market at by 7.5 percent from 2011, reflecting the inefficiency and value destruction inherent in such firms. कहने का मतलब क्या होता है? जब आप किसी इस तरह के businesses को promote करते हैं, जिसमें आपके vested interest हैं, जिसमें private invest interest involved हैं. और वो जो है वो बहुत अच्छे से 
बहुत एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें पेटनाइज कर रहे हैं दैट इज वाई दे आर फंक्शनिंग तो होगा क्या नंबर वन इनफिशियंट होंगे क्वालिटी इंप्रूव करने की कोई इनमें चाह नहीं होगी नंबर थ्री किसी भी इस तरह का मामला जहां पर आप उनसे एक्सपेक्टेड है कि दे वुड स्टेप अप दी प्रोडक्शन असेंबली या बहुत टेक्नोलॉजिकल अपडेशन करेंगे वो भी वो नहीं कर रहे हैं क्यों क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है बिकॉज बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट उन्हें पेटनाइज कर रही है और गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है तो दे डू नॉट नीड टू डू दीज थिंग्स अब जो बंदा नया आ रहा है जिसे कोई सपोर्ट नहीं है वो फाइट मारेगा वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहेगा अपने आप टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को अपग्रेड करना चाहेगा दैट इज दैट लिपिका बोलो सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम एयर इंडिया में डिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और ये सब चीजें तो जो क्या बोलते हैं हम जो एयर इंडिया जो भी वैक्शन कर रहा है जैसे अफगानिस्तान से अभी सिखों को निकालेगा और फिर इटली वगैरह से निकाला है तो वो सब सब कौन करेगा अगर उसको मतलब जो भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं दे वुड आल्सो स्टेप अप बिकॉज दिस इज गुड पीआर अभी अभी इंडिगो ने या किसी ने बोला है ना जेट ने कि हम जो प्राइवेट माइग्रेंट्स हैं इनको हम लिफ्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे ठीक है तो वो दिस इज गुड पी आर इंडियन एयरफोर्स से कह रहे हैं एयरफोर्स भी कर सकती है बट सिविलियन एयरलाइंस जो हैं वो भी कर सकती हैं बिकॉज दिस ऑलवेज भी गुड बिजनेस फॉर देम आगे इन कंट्रास्ट द इंडेक्स अंडर परफॉर्म्स ठीक है बहुत ज्यादा इसमें बहुत इंडेक्स इंडेक्स करके होगा उसमें नहीं फंसना है प्रो कोनी प्रो क्रोनी पॉलिसीज एज रिफ्लेक्टेड इन डिस्क्रिप्शनरी एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्लीज 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 अंडरलाइन डिस्क्रिप्शनरी एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको पहले भी बता रखा है ठीक है टिल ट्वेंटी इलेवन लेट टू रेंट सीकिंग बाई बेनिफिशरीज वाइल कम्पिटेटिव एलोकेशन ऑफ द सेम रिसोर्सेज पोस्ट टू थाउजेंड फोर्टीन है सच रेंट एक्सट्रेक्शन सिमिलरली क्रोनी लेंडिंग दैट लेट टू विलफुल प्लीज अंडरलाइन क्रोनी लेंडिंग That led to willful default. Just in case of Yes Bank giving lending to Anil Ambani's and others, okay? Crony lending that led to willful default, wherein promoters have collectively shifted off wealth from banks, led to losses that dwarf subsidy direct direct territory towards rural development. Kya ho raha hai? जो इस तरह के जहां पर आपने क्रोनीस को या आपने जिन लोगों से आपकी स्टार्ट गांठ थी उनको आपने बहुत ज्यादा लेंडिंग दी उससे हुआ क्या है कि दे स्टार्टेड डिफॉल्टिंग ऑन विल मतलब कि उन्होंने जानबूझ करके आपको पैसा वापस नहीं दिया जिससे हुआ क्या कि बैंक्स लॉसेस में आ गए और टैक्स फेयर का जो पैसा था वो बैंक बैंक की तरफ मोड़ा गया बैंक को रिकेपिटलाइज करने की तरफ मोड़ा गया जबकि वो पैसा जाना कहाँ चाहिए था रूरल डेवलपमेंट की तरफ में और बाकी सारी चीजों की तरफ में ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा कैसे विलफुल डिफॉल्ट से जो पब्लिक मनी है जो पब्लिक स्केलर है उसको घाटा होता है ठीक है आ गया ये प्रो बिजनेस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड वेल्थ क्रिएशन द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन नाइनटीन नाइनटी वन अनलीस्ड इट इनेबल्ड दी फोर्सेज ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जनरेटिंग बेनिफिट दैट वी विल विटनेस टूडे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही कंपटीशन ओपन हुआ तो इट वाज लाइक परफॉर्म और पेरिश ठीक है आइदर यू परफॉर्म और योर कंपनी और योर फर्म विल कम टू एन एंड एंड ठीक है अनलीस्ड कंपटेटिव मार्केट्स इट इनेबल्ड दी फोर्सेस ऑफ इट डिस्ट्रक्शन जनरेटिंग बेनिफिट्स दैट वी विल विटनेस टूडे यूजिंग द लेंस ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट एज कैप्चर्ड इन दी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स बी एस सी सेंसेक्स वी कैन क्लियरली सी एन इंक्रीज इन मार्केट डायनामिक्स इन दी प्रो बिजनेस इंडिया Of the post liberalisation period, ज़्यादा अपने लिए मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि post liberalisation period में हमारे यहाँ पर चूंकि pro business policies नहीं, तो हमारी जो market है, उसने अच्छा perform करना चालू किया, क्यों? Companies बड़ी होने लगीं और जितनी ज़्यादा companies बड़ी होने लगीं, उतनी ज़्यादा companies register होने लगीं, कहाँ पर BSC वगैरह में? Figure one reveals that after the market reforms of 1991, Sensex has not only grown but has grown at an accelerating pace. ये सब आपको पता है ठीक है ब्रॉडली दी ग्रोथ ऑफ सेंसेक्स एज सीन इन दिगर वन कैन बी रेड टू थ्री ठीक है हमें उससे मतलब नहीं है ठीक है सेंसेक्स वगैरह मामला अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है
the lack of dynamism in the constitution of the index in its initial years was la was largely representative of lack of dynamism in the indian e economy in the general when you say lack of dynamism in indian economy uska matlab kya hota hai new players are not allowed your economy is closed it is stagnant ओल्ड प्लेयर्स ही वहां पर हैं और जिसका मतलब क्या है इनकम्बेंट्स जिनको सर्वे बोल रहा है जिनको क्रोनीज बोल रहा है ओनली दो पीपल आर अलाउड टू वर्क राइट हाउर द इयर्स फॉलोइंग नाइनटीन नाइनटी वन रेपिड इमरजेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स न्यू आइडिया न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू ऑपरेटिंग प्रोसेसेस ठीक है फिगर थ्री शोज द नंबर ऑफ फॉर्म दैट एक्सिटेड इनसेक्स इन ईच फाइव ईयर पीरियड a monopolist taking the place of another identical monopolist is hardly beneficial is line ka matlab kya hai maan lijiye aapki economy mein aaj maruti hai theek hai aur maruti ke alawa jo hai wo aur ek maruti maan lijiye aisa hua ki maruti aaj aapki jo hai wo kisi bhi region se खत्म हो गई या मारुति में कुछ ऐसा हुआ कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई और मारुति जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है और मारुति की जगह जो दूसरी कंपनी लेती है उसकी भी इंडियन मार्केट पर नाइनटी नाइनटी फाइव परसेंट मोनोपली है ठीक है तो इट वोट बेनिफिट योर ऑटोमोबाइल सेक्टर अंटिल अनलेस ये हो कि एक कंपनी की मोनोपली जाए और उसकी जगह मल्टीपल प्लेयर्स आए जब तक मल्टीपल प्लेयर्स नहीं आएंगे तब तक जो है वो आपकी इकोनॉमी में कॉम्पिटिशन सही तरीके से प्रमोट नहीं होगा अ मोनोपोलिस्ट टेकिंग द्लेस ऑफ अनदर आइडेंटिकल मोनोपोलिस्ट इज हार्डली बेनिफिशियल हाउ एवर इन द इंडियन केस देंसेक्स डज रिप्रेजेंट अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रिक्शन रादर देन स्कूरियस डायनेमिज क्या बोल रहा है कि इंडियन केस में क्या है कि हमारे यहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पर मल्टीपल कंपनीज जो हैं वो आती रहती हैं और पुरानी कंपनीज जो अनवाइबल होती जाती हैं दे कंटिन्यू टू We, uh, uh, get destructed ठीक है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर थी बहुत बड़ी कंपनी थी अपने जमाने की ठीक है खत्म हो गई क्यों एच एम टी थी और बाकी इस तरह की चीजें थी जो परफॉर्म नहीं कर पाई वो खत्म हो गई द फर्म दैट डिस्प्लेस इन कमेंट ऑन सेंसेक्स बॉट ब्रॉट विद दम न्यू आइडिया टेक्नोलॉजी एंड दी प्रोसेस इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए आप सेंसेक्स की जगह लिख सकते सेंसेक्स को काट सकते हैं सीधे सीधे लिख सकते हैं The firm that displaced the incumbents brought with them new ideas, technologies, and processes. ठीक है अब इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीजें बाहर निकली आपकी ठीक है uh, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है New sectors like अच्छा लिखने तो दो लिख लो लिख लो लिख लो भैया लिख लो ये लाइन लिख लो जो हम छुड़वा रहे हैं उसे नहीं पढ़ना है नहीं उसको देखना भी नहीं जो मैं छुड़वा रहा हूं उस पर इसे नजर भी नहीं माननी है आंखें बंद एकदम धृतराष्ट्र बन जाना है वहां पर New sectors like banks and financials entered the index for the first time. क्यों? क्योंकि banks को पहली बार खोला गया था private players वगैरह के लिए. Eroding the predominance of the manufacturing sector on the index, placing the service sector on the map for the first time, and reflecting the far-reaching changes that the Indian economy was witnessing in the wake of liberalisation. बहुत important line है. 
हमारे इकोनॉमिक सेटअप के हिसाब से इस ग्राफ को जरा बहुत अच्छे से एक बार एनालाइज कीजिए कैसे जो है वो फाइनेंशियल और आईटी और एनर्जी का ग्राफ बढ़ता चला जाता है और बाकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनका ग्राफ कम होता चला जाता है मैं एक मिनट में आया हाँ तो आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल जो है दे हैव बीन राइजिंग ठीक है ऑल अलॉन्ग 2005 से अगर दो से आप देखें तो फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बढ़ी है उनकी मार्केट कैप आप देख भी रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं और सारे जो इंश्योरेंस की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी हो गई है ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पर जो मार्केट है उसमें प्रोडक्ट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ही जो है आपका सॉरी प्रोडक्ट्स या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ज्यादा होने के कारण उनका साइज बहुत बड़ा है सिमिलरली आईटी के बारे में आप जानते ही हैं कि आईटी बूम हमारा 2000 से स्टार्ट हुआ था और वो क्लियरली दिख भी रहा है और आपको पता भी है कि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो दैट इज ह्यूज टूडे ठीक है अपार्ट फ्रॉम इट एनर्जी एनर्जी में अगर आप देखें तो एक बड़ा कॉन्स्टेंट और बड़ा फ्लक्चुएटिंग सा मामला रहा है ठीक है ना और अब जो है सर रियल इस्टेट क्यों इतना लैग कर रहा है प्रोपोर्शनली लैग कर रहा है भाई बाकी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं ठीक है एनर्जी जो है वो एनर्जी में देखिए आप कि चूंकि रिन्यूएबल्स पर फोकस शुरुआत में इतना पर नहीं था तो शुरुआत में जो एनर्जी की मार्केट है वो ट्रेडिशनली थी कि आपका जो पेट्रोल और ये सारी चीजें जो है आपका नेचुरल गैस इन्हीं पर फोकस था अब जो है वो रिन्यूएबल्स का भी की मार्केट जो है वो भी बहुत बढ़ रही है ठीक है एंड कंज्यूमर स्टेपल्स एंड देन यू सी इंडस्ट्री इंडस्ट्री का साइज आप देखें तो बहुत छोटा हो गया है ठीक है कम्युनिकेशन सर्विस लगातार बढ़ रही है आपकी टेलीकॉम सेक्टर पूरा वगैरह बढ़ रहा है ठीक है और इंडस्ट्रियल्स का साइज जो है वो बहुत छोटा होता जा रहा है हेल्थ केयर का साइज बढ़ा है तो इट इज क्लियरली 
आर जर्नी ठीक है ऑफ आर इकोनॉमी कि हम देख रहे हैं कि सर्विसेज हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्म कर रही हैं ठीक है फिगर फोर डिपेंड द साइज ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन सेंसेक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर टाइम ठीक है एक ये लाइन अच्छी है बट आई डाउट वो पूछेंगे फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच वेर वर्चुअली नॉन एक्सिस्टेंट इन देंसेक्स ऑफ अर्ली नाइनटीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ सेंसेक्स टूडे चूंकि सेंसेक्स पर वो सवाल पूछते नहीं है बट ठीक है ये लाइन जो है आप अपने ए फोर में मैंशन कर लीजिए कि फाइनेंशियल और आई टी का जो मार्केट कैप है दैट इज फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स इट इज देयर फॉर इन कंट्रोवर्टिबल दैट दर्न इन देंसेक्स रिप्रेजेंट अ वेरी रियल प्रोसेस of creative destruction that brought all together new technologies products and services to consumers sawal wo aise nahi puchhenge sawal kya puchhenge which of the following are the result of economic liberalization in 1991 which of the following are the result of economic liberalization 1991 पहला क्या ऑप्शन होगा कि उसमें इट प्रमोटेड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी एग्जिस्टिंग कंपनी या क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ इनकम्बेंट दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि आफ्टर द इकोनॉमिक लिबलाइजेशन 50 परसेंट ऑफ मार्केट शेयर इज नाउ कैप्चर्ड बाय फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईटी या वो ये बोलेंगे कि आफ्टर इकोनॉमिक लिबलाइजेशन जो सर्विसेज सर्विस सेक्टर है हमारा वो ज्यादा इंप्रूव कर रहा है उस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है द डाइवर्सिटी ऑफ सेक्टर्स इन द सेंसेक्स स्टेडली इंक्रीज ओवर टाइम फॉलोइंग मार्केट रिफॉर्म्स एज शोन एज एज शोन इन फिगर फाइव बेलो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप देखिए सेंसेक्स जहां पर लिखा है उसको अपने दिमाग में आप रिप्लेस कर सकते हैं बिग फर्म से ठीक है सेंसेक्स जहां पर लिखा है उसको अपने दिमाग में एक ऑटो वो लगा लीजिए कि भैया इसका मतलब है बड़ी फर्म्स ठीक है द डाइवर्सिटी ऑफ सेक्टर इन दी सेंसेक्स स्टडली इंक्रीज ओवर टाइम तो अगला जो ऑप्शन होगा सेम क्वेश्चन में क्या इम्पैक्ट हुए नाइनटीन के आप क्या बोलेंगे Uh, जो बड़ी फर्म्स थी उनमें से डाइवर्सिटी आने लगी अलग अलग सेक्टर्स के होने लगे वो फर्म्स ठीक है द इनिशियल सेंसेक्स ऑफ 1986 वाज डोमिनेटेड बाय द मटेरियल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी सेक्टर्स अकाउंटिंग फॉर टू थर्ड्स ऑफ द फर्म्स ऑन द सेंसेक्स ठीक है सेक्टर्स लाइक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर नॉन एक्सिस्टेंट With the entry of these new sectors, today's Sensex is far less concentrated than the Sensex of 1980s and 90s. बहुत अच्छी line है line को underline कर लीजिए. Today's Sensex is far less concentrated. यानी कि वो कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है? बहुत सारे sectors हैं communication services, consumer discretionaries, consumer staples, energy, financial, healthcare, IT, टी फलाना ढिकाना कहने का मतलब क्या है कि आज जो आपकी बिग फर्म्स हैं जो टॉप आपकी फिफ्टी सिक्सटी बिग फर्म्स हैं ठीक है वहां पर जो है आज आपकी स्थिति क्या है कि ज्यादा सेक्टर्स की वेरियस सेक्टर्स की फर्म्स हैं हमारा हाल सऊदी अरेबिया की तरह है किसी ऑयल नेशन की तरह नहीं है कि हमारी जो सबसे बड़ी फर्म हो वो ऑयल की हो ठीक है सही बात है हेल्थ केयर बढ़ेगा फिलहाल आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए भैया गवर्नमेंट ने जो है वो घर से बाहर निकलना क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है घर से बाहर निकलना यानी लॉकडाउन को तोड़ना जो है वो गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है इस चीज को ध्यान रखेंगे ठीक है 
चले ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इंडियन इकोनॉमी इज अडॉप्टिंग स्लो बट स्टेबल ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन हाँ बोल सकते हैं ग्रोथ हमारी बहुत स्लो भी नहीं रही है ठीक है इट इज जस्ट देट कि हमारी ग्रोथ थोड़ी टॉक्सिक जरूर रही है जिसको अब हम दूर कर रहे हैं ठीक है ना तो वो चीज ध्यान रखिएगा कि हाँ बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी में डाइवर्स आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा कि पोस्ट नाइनटीन पीरियड में उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करा है आप बोलेंगे हाँ डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करा है क्यों हमारे यहाँ नए बहुत सारे सेक्टर्स आए हैं इस लाइन का मतलब समझाना दोबारा आयोग समझा दिया होगा भूत इंडिया हैज फॉलोड अ इडियोसिंक्रेटिक ग्रोथ पैटर्न वेयर इन द प्राइम मूवर ऑफ द इकोनॉमी हैज शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू दी सर्विसेज बच्चे बच्चे को पता है ये बात ठीक है हाँ बिल्कुल India has followed an idiosyncratic growth pattern wherein the prime mover of the economy has shifted from agriculture to services. Almost 60% of Indian GDP is attributable to the service sector under under underline. Almost 60% of Indian GDP is attributable to the by the to the service sector. As shown by figure 6 the number of sensex firms in manufacturing has reduced while those have in the service has increased between 1988 to 2019 wo agar aap se puche ye statement ki in last 30 years the firms in manufacturing sector has decreased and firms in services sector has increased aap kya bolenge bilkul sahi baat hai theek hai basic cheeze hain lekin fir bhi ek baar isko apne a4 mein mention kar lijiye theek hai आगे आइए इडियोसिंक्रेटिक मतलब एक कोई तरीका फीचर एक कोई डिस्टिंक्टिव एक अलग टाइप का फीचर ठीक है दस ओवर द इयर्स द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन द टोटल नंबर ऑफ कंपनीज ऑन द सेंसेक्स हैज चेंज फ्रॉम बीइंग एलिजिबल अरे सेम बात बोल रहे टूडेज ग्रोथ का फीचर कौन सी ग्रोथ का फीचर जिसका कॉज पता ना हो हाँ बिल्कुल सही बात टूडे सेंसेक्स इज नॉट ओनली कंपोज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेक्टर्स बट इज ऑल्सो फार मोर डेमोक्रेटिक इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ दी कंपनीज इन नाइनटीन नाइनटी वन द लार्जेस्ट फर्म ऑन ऑन द इंडेक्स वॉज रफली हंड्रेड टाइम्स द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन टेन ईयर्स लेटर द रेशियो डिगेन छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यहां से पढ़ते हैं फर्स्टली द राइजिंग शेयर इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड बाय अ राइज इन नंबर ऑफ कंपनीज राधर देन अ राइज इन साइज ऑफ इनकम्बेंट सजेस्टिंग ग्रेटर कंपटीशन विद इन दीज सेक्टर मतलब जब सर्विस सेक्टर का राइज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ मोनोपोलिस्ट उसमें आ गए हैं इसका मतलब ये है कि उसमें ज्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं और उनमें आपस में कंपटीशन ज्यादा है लाइन अच्छी है अंडर लाइन कर लीजिएगा राइजिंग शेयर इन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सेक्टर हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड बाय अ राइज इन नंबर ऑफ कंपनीज राधर देन अ राइज इन दी इनकम्बेंट्स ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात को कि पुरानी कंपनियां नहीं बढ़ रही है पुरानी कंपनियों का साइज नहीं बढ़ रहा है नई कंपनियां ज्यादा क्रिएट हो रही है ठीक है We can expect 
today's dominant firms to remain dominant for only one fifth of time that their pre-liberalization counterparts did. मतलब अगर लिबरलाइजेशन के पहले कोई एक कंपनी थी जो कि 30 साल तक मोनोपोली कर करके रखती थी या 30 साल तक पूरे मार्केट में डोमिनेट करती थी तो आज की जो सिमिलर साइज की फर्म है वो सिर्फ वन फिफ्थ ऑफ दैट टाइम यानी कि छह साल तक की मार्केट को डोमिनेट कर सकती है आफ्टर इट आफ्टर दैट इट विल बी रिप्लेस बाई या न्यू प्लेयर ठीक है कहने का मतलब है कि मोनोपली का जो ट्रेंड है वो हमारे यहां पर कम हो गया है तो अगला पॉइंट जो आपको अपने ए फोर में लिखना है वो क्या लिखना है कि द टाइम ऑफ डोमिनेंस ऑफ सिंगल फर्म हैज बीन रिड्यूस्ड टू वन फिफ्थ ऑफ द अर्लियर टाइम ठीक है लिख लीजिए इसको कि द टाइम ऑफ डोमिनेंस बाय वन फर्म इन अ सेक्टर हैज बीन डिक्रीज्ड by one fifth of the earlier term second sectors once considered main stays of the indian economy are being replaced by the new sectors bringing with them new technologies and products ye bhi ek common feature hai same a4 par likh lijiye ki the important sectors of economy uh, indian economy is also getting replaced by the new sector or un unme bhi yahi hai economic dynamism jab aap se wo puche aap se wo simply puchhenge ki as stated in the economic survey economic dynamism theek hai uh, will have following parts will have following traits pehla likh denge ki unka jo dominance ka time hai wo decrease ho raha hai दूसरा लिख देंगे कि इंडिया के जो डोमिनेंट सेक्टर्स हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं दोनों बातें सही मानी जाएंगी यहां पर ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा दिस इज इकोनॉमिक डायनमिज कोई डाउट हो कोई समस्या हो अभी तक तो बताएं लिख रहे हैं ना हम्म ठीक है ये एंटी नोड ऑफ कोरोना कौन है मतलब यही कर लो नाम में धर लो है सेकेंड सेक्टर्स कंसीडर्ड मेन स्टेज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आर बीइंग रिप्लेस बाय द New sectors bringing with them new ideology, technologies and products. ठीक है. The comparative advantage of entrenched firms is being rapidly challenged by the new, smaller and more agile firms. Agility is the new trait of modern economic dynamism. जो अपने आप को ज़्यादा adaptive रखेगा, ज़्यादा efficient रखेगा, ज़्यादा quick to वर्ल्ड चेंज जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है या इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 आ रहा है ग्लोबल पॉलिटी किस तरह से शिफ्ट हो रही है जो उसके हिसाब से अपने आप को बहुत अलाइन रखेगा बहुत ज्यादा आसानी से अपने आप को चेंज कर पाएगा बहुत अडेप्टेबल होगा वही आज सरवाइव करेगा दैट इज वॉट एजिलिटी मीन्स वैसे एजिलिटी का मतलब एकदम वो होता है कि आप कितने क्विक हैं मतलब कितने रिफ्लेक्सेस कितने आप तेजी से रिएक्ट कर पाते हैं ठीक है कितना क्विक रिएक्शन है आपका तो मान लीजिए कोरोना हुआ आपने तुरंत अपने आ, सारे बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट कर लिए तो दैट शोस कि यू आर एजाइल एवरी फाइव इयर्स रफली वन इन द थ्री फर्म्स इन द इंडियन इकोनॉमी कैन एक्सपेक्टेड टू बी चैलेंज इन मैसिव वे बाय द फोर्सेज ऑफ द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ठीक है फाइनली द डिफरेंस बिटवीन द साइजेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फर्म्स स्मॉलेस्ट फर्म्स आर रेपिडली श्रिंकिंग another good point the differences between the sizes of largest and smallest firms are rapidly shrinking and consequently monopoly power in the economy is declining and making way for more competitive markets ye line badi zaruri hai monopoly power in the economy is declining and making way for
मोर कॉम्पिटेटिव मार्केट ठीक है लिख लीजिए अपने फोर में कंज्यूमर्स बेनिफिट फ्रॉम एन इंक्रीज वराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लोअर प्राइसेज एंड इंसेंट इंप्रूवमेंट इन द्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्वियसली मोर कॉम्पिटिशन विल मीन मोर इन्वेस्टमेंट इन मेकिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ज्यादा कंपटीशन होगा तो क्या होगा प्राइसेस वगैरह भी कम हो जाएंगे भैया बोल रहे जियो है देर इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट पीपल हु आर इन फेवर ऑफ फ्री मार्केट आर आल्सो इन फेवर ऑफ एवरीथिंग दैट बिग बिजनेसेस डज नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम ट्रुथ ट्रुथ रोड मिल्टन फ्राइडमैन एक बड़ा झूठ फैलाया जाता है वो झूठ ये है कि जब आप कहते हैं कि हम फ्री मार्केट के पक्ष में हैं तो फ्री मार्केट को लोग ये समझ लेते हैं कि आप बड़ी कंपनियों के बड़े कॉर्पोरेट्स के स्टूडेंट हैं और आप सिर्फ उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं और आप जो है वो ये कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करते हैं वेन यू से फ्री मार्केट को प्रमोट करते हैं इसका मतलब ये है कि आप इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन को सरकार के द्वारा नहीं इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन को सरकार के द्वारा नहीं मार्केट के द्वारा अचीव करना चाहते हैं यानी कि पीपल शुड कंपीट इन अ फेयर वे और वो अपने कंपटीशन से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करके कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से वो जो है बड़े बिजनेसेस को चैलेंज करें एंड यू हैव अ फेयर फ्री शॉट एट बीइंग नंबर वन यू कैन राइज फ्रॉम द एशेज एंड गो टू द टॉप इन अ फ्री मार्केट मॉडल बिकॉज इट इट गिव्स यू एन इक्वल अपॉर्चुनिटी अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू कंपीट विद एवरीवन दैट इज व्हाट फ्री मार्केट थ्योरी मींस Practically, ठीक है? When you say that I am pro, uh, I am free, I am pro market. ये मैं free market को advocate कर रहा हूँ. इसका कहीं से मतलब ये नहीं है कि you are promoting economic centralization. इसका clearly मतलब है you are for promoting competition. You want to create equitable wealth for everybody, but by the ways of market, so that no government should control. Because you know, once government control more, there is more corruption. कोई समस्या हो कोई दिक्कत हो परेशानी हो बताएं एंड व्हेन यू सपोर्ट बिग बिजनेसेस दैट इज कॉल्ड प्रो क्रोनी व्हेन यू सपोर्ट फ्री मार्केट दैट इज कॉल्ड प्रो बिजनेस दैट इज द डिफरेंस ठीक है प्रो क्रोनी पॉलिसी सपोर्ट्स इनकम्बेंट फर्म्स बट डज नॉट नेसेसरीली फॉस्टर कंपिटेटिव markets on the other hand policy that fosters competitive markets creates a level playing field for businesses to compete that is what i have been saying all along it unleashes the powerful forces of creative dis- destruction which create wealth powerful destruction ka matlab seedhe seedhe kya hai perform or perish you cannot continue to have monopoly over one area let other person come and replace you let him make money let him create wealth and when he will create wealth the society will at large will benefit austrian economist and creator of term joseph schumpeter described creative destruction as underline 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 creative destruction ki definition bata rahe hain definitions prelims mein bahut zaruri hoti hain as a process of industrial mutation that incessantly incessantly revolutionizes the economic structure from within incessantly destroying the old one increasingly incessantly mere bhaiya ye kaun sa shabd use kar rahe hain ye aasan shabd kar lete incessant 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 bar bar creating a new one कहने मतलब क्या है कहने मतलब ये है पुरानी फर्म खत्म होंगी नई फर्म बनेंगी ठीक है आगे आइए 
creative destruction brings new innovation into the market that serve people better than the old technologies they rip this place achhi line hai underline kar lijiye it brings new firms into the markets which compete with existing firms and lower prices for the consumers pura pura paragraph bahut acha hai it brings dynamism to the marketplace that keeps firms on their toes always on the lookout for the next big way to serve consumer it has only one prerequisite a pro business policy stance that fosters competitive unfettered markets bahut acha paragraph hai seedhe seedhe hi bol raha hai purani wali bahar jayengi nayi wali andar aayengi lekin jo nayi wali aayengi wo monopolist nahi hongi they will create opportunities for everyone jisko kai kai baar hum ancillarization bhi bolte hain ki agar ek badi firm hoti hai तो अपने नीचे बहुत छोटे छोटे फर्म और प्रमोट करती है बिकॉज वॉट इज दोर थिंग ऑफ फ्री मार्केट दैट यू डोंट वॉन्ट टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड आप अपना स्पेशलाइज काम करते हैं और जिस काम को जिस काम की स्पेशलाइजेशन आपके पास नहीं है जिस काम में आपको पैसा ज्यादा लग रहा है वो काम आप अपने से नीचे किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं जिससे कि ही कैन ऑल्सो मेक मनी वो भी अपना बिजनेस कर सके जैसे कि असेंबल इन इंडिया दस जगह से कुछ चीजें बन के आई जो जहां पर अच्छी तरीके से बन सकती हैं और आपने अपने यहां करके असेंबल कर लिया उसको ठीक है 3.18 व्हेन 3.17 होल पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने ए फोर में लिख लीजिए सीधे सीधे 3.17 क्लास के बाद में जा करके उसको अपनी भाषा में दोनों पॉइंट अच्छे से लिख लीजिएगा when creative destruction is fostered sectors as a whole will play will always outperform individual companies within the sector in cre and matlab free market trickle down theory promote karti hai ha free market jo hai wo ek tarike se trickle down theory par hi chalti hai theek hai when actually trickle down theory ka matlab sirf itna nahi hota hai ki paisa niche aa raha hai ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब होता है गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द पीपल सिटिंग एट द टॉप लेवल ठीक है ना तो वो वाला सेक्शन बस फ्री उसमें नहीं है ठीक है व्हेन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज फॉस्टर्ड सेक्टर्स एज अ होल विल ऑलवेज आउट परफॉर्म इंडिविजुअल कंपनीज विद इन द सेक्टर इन क्रिएटिंग वेल्थ एंड मैक्सिमाइजिंग वेलफेयर देयर इन लाइज द मोटिवेशन फॉर इंडिया टू परस्यू प्रो बिजनेस अदर देन प्रो क्रोनी ग्रोथ क्या बोल रहे हैं कह रहे हैं जब आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन प्रमोट करेंगे तो ओवरऑल जो सेक्टर होगा वो बढ़ेगा ना कि कुछ छोटे छोटे प्लेयर्स के बढ़ने की बढ़ने के बजाय प्रो क्रोनी एंड वेल्थ डिस्ट्रक्शन ये जो कनेक्टेड फर्म्स हैं ये जो कनेक्टेड कंपनी दिख रही है ना ये कनेक्टेड कंपनी वो कंपनीज हैं जिन पे सरकार की विशेष कृपा दृष्टि थी ठीक है नाम लेने की जरूरत नहीं है जैसे यस बैंक अनिल अंबानी जब तक सरकार की कृपा दृष्टि रहती है एक साइकिल में तो ये बहुत अच्छा करती हैं और जैसे जैसे चूंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह तो करना नहीं है ठीक है उसके बाद ये जो है धीरे धीरे प्लमेट होती है फिर इनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंडिंग दी जाती है जैसे दो हजार नौ दस ग्यारह में यस बैंक ने खूब लेंडिंग दी फिर एक बार इनका बूम पीरियड आता है तो वो पुराने वाले लोन वोन चुकाती हैं उससे ठीक है नया स्टाफ हायर करती हैं और फिर दे कंटिन्यू टू दी इरोड कंटिन्यू टू इरोड वेल्थ ऑफ दी कंज्यूमर्स ठीक है वेयर इन जो नॉन कनेक्टेड कंपनीज हैं जो प्रो मार्केट पॉलिसीज अपना रही हैं सरकार की प्रो मार्केट पॉलिसीज से और बेटर इको से दे गो 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 हेयर ठीक है ना क्यों क्योंकि इन ये जो है फेयर वे में काम कर रही है तो इन्हें कंपटीशन से अपने आप को आगे बढ़ाना है ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगी ये टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगी ये नया स्टाफ हायर करेंगी ये जो है अपने काम से आगे बढ़ना चाहेंगी और भाई लोग जो है वो अपनी पहचान से आगे बढ़ना चाहेंगे ठीक है प्रो क्रोनी पॉलिसीज इन कंट्रास्ट टू प्रो बिजनेस वंस इरोड वेल्थ विद इन द इकोनॉमी एज क्रोनिज्म फॉस्टर इन एफिशियंसी अंडरलाइन 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 क्रोनिज्म फॉस्टर इन एफिशियंसी By inhibiting the process of creative destruction, Raghuram Rajan and Luigi Zingal stress the need for saving capitalism from the capitalists. Impressive, saving capitalism from the capitalists in their economics book. ठीक है, ठीक है, ठीक है. 
75 Indian firms that they defined as connected. Ha. Huh. 75 Indian firms that they defined as connected for our purposes, they proxy firms that may benefit from pro crony policies. Figure 12 compares the performance of this index to BSE 500 index over time. Prior to 2010, it clearly paid a firm and its, its shareholders if the firm's promoters had connections. The index of connected firms consistently outperformed the BSE 500 index as these firms systematically made more profit than would have been possible in a more competitive economy. Why? Because when you are connected, you get insider information. You can have, uh, uh, you can get tenders on first come first serve basis because only you will be knowing that there is a tender uh, in the offering from the government. Others will never know. But when there is auction and people bid and you have to also bid, then you can't make that much money, right? Mostly blue chips companies, ha. Huh? The market price is current and future of number. Okay, okay, okay. In late 2010, the Controller and Auditor General's audit report on the 2G spectrum allocation named a list of private companies that benefited from the collusion in the allocation of 2G spectrum. The timing of the report's release is demarcated on the chart with a vertical line. Ye hai wo time. Jiske baad se ye log niche girne lage aur ye log upar aane lage. Aur usme bhi see the rise after 2014. When government was pursuing the uh, pro-reform policies, and even 16 ke baad ye aur ek significant usme jata hai, theek hai? The CAG report on 2G allocations appears to have reversed the fortunes for connected firms. The connected index started to underperform the market starting 2011. In fact, the gap for the investor wealth destroyed by connected firms is widening over time, which reflects the inability of such firms to systematically create value for their investors from extracting rents based on their political connections. You cannot get favors all the time from your political connections. You have to perform. And if you have not invested enough money in uh, your capital assets, you are bound to fail as a company. Fair, same cheese hai, chhod dije. This pre-2010 outperformance of connected firms indicates the possible extent of rents extracted by these firms at society's expense. In contrast, the significant post-2010 underperformance following the release of the CAG report illustrates the fact that such connected firms were likely to have been inefficient ones. Okay? Again, they did not have capital expenditure. Okay? And apart from that, first come first serve basis pe jinko mila, 2G ya, ye jo, Allocations, what not, 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 In fact, several global uh, studies reinforces the relationship between such uh, like the coal sector. Sir, yes, in the coal sector, it was the coal and the 2G. And now it is happening. Now, when we have done this online auctions, we are doing it from the online auctions. We are getting huge money. In fact, several global studies reinforce the relationship such connections and rent seeking activities when institutional checks and balances are weak. Kehne ka matlab ye hai ki agar aapke paas mein institutional checks and balances nahi honge to there is likely uh, like there is all likelihood that aapke crony policies crony capitalism badhega kyon kyunki government se kuch na kuch extract karne ki koshish karenge jo aise private players hain wo 
ग्लोबल एविडेंसेस दैट पॉलिटिकल कनेक्शंस लेड टू रेंट एक्सट्रैक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है आप बस बाय एंड लार्ज ये ध्यान रखेंगे कि वेर एवर योर क्रोनी कैपिटलिज्म हैपेंस वहां पर जहां जहां पर पॉलिटिक्स और बिग प्ले बिग प्राइवेट्स का नेक्सस होगा वहां वहां पर दे विल सीक सम बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट इज ऑन प्रो क्रोनी व्हेन कंपेयर्ड टू प्रो बिजनेस पॉलिसीज कैन क्रिएट वेरियस इनडायरेक्ट कॉस्ट एज वेल when opportunities for crony rent seeking exists firms shift their focus away from growth through competition and innovation towards building political relationship ye maine aapko aasan bhasha mein bata diya hai theek hai thus undermining economy's capacity for wealth creation further the rents sought by cronies are paid from the genuine businesses and citizens who are not receiving any preferential treatment so the transfer of wealth exacerbates income inequality in the economy as crony firms leverage their connections to extract a larger share of existing wealth instead of expanding the available wealth pehli aur important cheez kya hai crony capitalism promotes inequality in the economy one liner a4 mein mention kariye crony capitalism promotes inequality in the economy why because they are not looking to expand their wealth create new wealth they want wealth of others to be allocated to them by government ठीक यहां तक कोई डाउट हो बताए हा ऑलवेज बैन पॉलिटिकल क्लाउट एंड और ऑलवेज डोंट सपोर्ट ऑफ मतलब सोनम जी बताइए क्या पूछना चाह रही हैं मैं पूछ रही थी क्रोनीज या बिग बिग कंपनीज हमेशा ही खराब होती है अगर वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है और वो बहुत सारी सोसाइटी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज भी कर रही है तब तो क्रोनी इन दैट सेंस खराब नहीं है ना खराब इसलिए है क्योंकि अगर वो क्रोनीज है इसका मतलब क्या है कि वो फेयर तरीके से सेलेक्ट नहीं की गई है सरकार ने आर्बिट्रली अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का आधार पर उनको उनको वो दे दिया है अगर उसी जगह पर वो 20 लोगों को बुला करके और कम्पिटेटिव तरह से अलोकेशन कराते तो शायद सरकार को उन्हें पैसा कम अच्छा, सर... आज के टाइम में क्रोनीज के एग्जांपल दीजिए आप किनको क्रोनी मानते हैं इंडिया में किसको किन कंपनी को आप क्रोनी मानते हैं इंडिया में देखिए आज तो सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन हो रही हैं तो आज किसी को क्रोनी कहना सही नहीं होगा हाँ एक टाइम पर जरूर था जहां पर जैसे एयरसेल कंपनी का अगर नाम आपने सुना हो एयरसेल थी उसका प्रमोटर जो है वो थे दयानिधि मारन निधि मारन जो है वो ए राजा के रिश्तेदार थे और कनीमोजी जो है वो मंत्री थी उनकी जो नीस या नसीब कुछ है कनीमोजी मंत्री थी सरकार में और दयानिधि मारन खुद एम थे जहा पर जब स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ तो कुछ लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को फायदा हुआ एलोकेशन कुछ कुछ सौ करोड़ में कर दिया गया था वो एलोकेशन कुछ लाख करोड़ का इस सरकार ने किया जो बीच का डिफरेंस है वो किसका वो घाटा किसका है वो सरकार का घाटा हेल्थ में लग सकता था ठीक तो वो चीज सर रिपीट द लास्ट थिंग प्लीज योर वॉइस कट ऑफ मैंने सिर्फ इतना कहा कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर ओन वेल्थ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग देयर Uh, uh, capital assets they would want government to transfer the asset of other players to them thick political cloud and political cloud and preferential allocation of contracts 2001 to 2013 theek hai uh many businesses in india use their political cloud to obtain preferential allocation of projects and resources from the government ठीक है छोड़ दो
छोड़ दो डिस्क्रिप्शनरी एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विस विस एलोकेशन बाय ऑक्शंस इन दिस सेक्शन वी कंसीडर अ केस स्टडी फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस इन इंडिया इंडिया हैज द फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड बिहाइंड यूएसए रशिया चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है आवाज आ रही है इंडिया हैज द फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन दर्ल्ड बिहाइंड यूएसए रशिया चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है लिख लीजिए फोर में कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिजिनस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिजिनस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडिया अगेन अंडर लाइन it meets more than half of india's energy requirements again underline therefore allocation of such an important natural resource provides us a nice case study to contrast pro business and pro crony policies coking coal wala scene bhi hai kaise mein nahi nahi coking coal alag hai coking coal jo hai wo hum bahar se export karte hain theek hai Prior to 1993, no specific criteria for the allocation of captive mines existed. Amendments introduced to the Coal Mines Nationalisation Act 1973 in June 1993 allowed private companies to carry out coal mining for captive use. In June, July 1992, a screening committee was set up under the chairmanship of the Secretary of Coal to consider applications made by various companies interested in captive mining. In August 2012, the CAG report on coal block allocation examined the effectiveness of the processes adopted in allocation of coal blocks. On 24th September 2014, the Supreme Court of India cancelled 214 of the 218 allocations made by the government of India over a span of 15 years. The Coal Mines Bill and its subsequent rules were passed in December 2014. and coal mines act was included in the indian mining legislative framework likh lijiye isko likh lijiye bahut zaruri hai the act ensured that any future allocation of coal blocks would solely be through competitive auctions yani ki auctioning of competitive auctioning of coal block is now statutorily mandated शब्द पर ध्यान देना बाई या लॉ किया गया है एक एक्ट बना करके किया गया है तो मैं क्या बोल रहा हूं इट इज स्टेटरी मैंडेटेड दैट यू वुड ओनली डू इट थ्रू एन कंपटिटिव ऑप्शनिंग ध्यान रखिए अंडरलाइन कर लीजिए फिर आगे बढ़ ठीक है आगे यूज ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन डिस्क्रिप्शनरी अलॉटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस अब्राहम चोपड़ा सुब्रमण्यम एंड तांत्री फाइंड एविडेंस दैट द फॉर्म ऑफ कोल ब्लॉक एलोकेशन हैज एन इंपैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इंगेज इन बाई फॉर्म दैट आर बेनिफिशरीज ऑफ द कोल ब्लॉक एलोकेशन ठीक है ठीक है ठीक है ये ध्यान रखिएगा कैपिटल परचेजेस ऑफर एन आइडियल मैकेनिज्म टू ट्रांसफर वेल्थ बिकॉज दे आर लार्ज वन टाइम नॉन रिकरिंग कैश आउटफ्लोज दैट कैन सर्व एज एन अपॉर्चुन मास्क टू हाइड ट्रांजेक्शन फ्रॉम रेगुलेटर्स मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कुछ बड़े पेंटर्स की तस्वीरें भी इसी तरह के तरह से यूज की जाती हैं टू मास्क टू हाइड ट्रांजेक्शन फ्रॉम 
रेगुलेटर्स एम एफ हुसैन अभी किसी ने अपना नाम रखा था एम एफ हुसैन से महंगी तस्वीरें आजकल बिक रही हैं है ना सेकेंड ऑपरेशनल एक्सपेंसिस पेड टू रिलेटेड पार्टीज आर क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंसिस ऑपरेशनल एक्सपेंसिस पेड टू रिलेटेड पार्टीज आर क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंसिस थर्ड ऑपरेशनल इनकम फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज आर क्लासिफाइड एज ठीक है छोड़ दीजिए इसमें जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि जो भी वो नेक्सेस है जिसने आपको वो कोल ब्लॉक या दिलाया है किसी तरह से उस तक आपको कैसे पेमेंट पहुंचा रहे हैं ठीक है खैर आरपीटी टू अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटीज एंड टैक्स एवं ये भी छोड़ दीजिए इसमें से एक शब्द आपको पता होना चाहिए दैट इज टैक्स हेवेंस ठीक है मैंने कई बार बताया है टैक्स हेवेंस और शेल कंपनी के बारे में पता होना चाहिए जहां पर बेसिकली आपका टैक्स जो है वो जीरो होता है ठीक है जीरो होता है बहुत कम होता है कैपिटल गेन्स टैक्स सर ऑल दीज आर उत्तम है खान प्रहरी कोयला ऑल दीज आर रिलेटेड टू कोल स्कैम फाइंडिंग ऑप्शन ऑल दीज आर रिलेटेड टू कोल स्कैम फाइंडिंग एंड ऑप्शन हाँ मतलब ये बाद में बना है ना हमारा अभी अभी बना है हमारा जो फ्रेमवर्क है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ये छोड़ दीजिए डायरेक्टर कंपेंसेशन एंड कंसल्टिंग एक्सपेंसिस दर्स ऑल्सो फाइंड एविडेंस दैट वन टाइम पेमेंट टू डायरेक्टर्स लाइक कमीशन कहने का मतलब इन्होंने करप्शन के तरीके बताए कि किस किस तरीके से मामला अभी तक होता था ठीक है फॉरम प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस एक बड़ी अच्छी लाइन है क्या फिगर फिफ्टीन शोज द एवोल्यूशन ऑफ एवरेज मार्केट शेयर ऑफ फर्म दैट रिसीव दमेटी बेस्ड एलोकेशन फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी थ्री टू ट्वेंटी इलेवन There has been a steady decline in the market share of these firms, despite them getting a windfall gain from the discretionary allocation. क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं भाई साहब, even though इन्हें discretionary allocation मिला था, इन्होंने खूब profit कमाया, फिर भी जो इनका market share है, वो लगातार कम होता गया, because they were interested in making one-time profit and not running businesses effectively. ठीक है और चूंकि इनका अपना कोई बहुत एफिशिएंट स्ट्रक्चर था नहीं तो मामला बाद में गड़बड़ हो गया द गेन हाँ बिल्कुल द गेन ऑफ एन ऑलमोस्ट फ्री रिसोर्स शुड हैव वेरिड फ्रॉम प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस ये लाइन बहुत अच्छी है द एविडेंस सजेस्ट दैट डिस्क्रिप्शनरी एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बाय ए कमेटी प्रोवाइड्स एवेन्यूज फॉर रेंट सीकिंग मतलब कि आप किसी भी तरह के नेचुरल रिसोर्सेस को किसी मैन मेड प्रोसेस एंड यानी कि किसी के डिस्क्रिप्शन से अगर एलोकेट करेंगे ठीक है ना तो चेन्नई सुपर किंग्स अब यार कुछ लोग यहां धोनी के फैन होंगे तो मैं नाम नहीं लूंगा ठीक है अगर आपको थोड़ा बहुत सेंस है तो आप जा करके देखिए कि चेन्नई सुपर किंग्स का मालिक कौन है और उसका फैमिली ट्री क्या है और उसका कनेक्शन क्या है ठीक है समझ नहीं आया नेचुरल रिसोर्स वाला खैर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आप किसी बंदे के आधार को दे देंगे एलोकेट करने के लिए तो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा बेटर टू हैव इट थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑप्शन ठीक है सब्सिक्वेंटली फर्म ओनर्स डाइवर्ट देयर फोकस टूवर्ड्स टनलिंग अवे दीज रेंट्स राधर देन फर्दरिंग प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब्सिक्वेंटली फर्म ओनर्स डाइवर्ट देयर फोकस Towards tunneling away these rents. हाँ तो उसको आपको ऑप्शन से वो करना चाहिए ठीक है 
कहने का मतलब है कि कोई कमेटी एलोकेट ना करे ऑप्शन से एलोकेशन हो ठीक है कमेटी एलोकेट करेगी तो कमेटी का डिस्क्रिप्शन होगा ना किसे देना है किसे नहीं देना है ठीक है सब्सिक्वेंटली फर्म ओनर्स डाइवर्ट देयर फोकस टूवर्ड्स टनलिंग अवे दीज रेंट्स राधर देन फर्दरिंग प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज अ शिफ्ट टू मार्केट बेस्ड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज टेक दीज एवेन्यूज अवे इनकरेज प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड जनरेट्स मोर वेल्थ कहने का मतलब है कि अगर जो है वो आप इस तरह के काम करते हैं अगर आप इस तरह के काम करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑप्शन के तो जो उससे बंदा प्रॉफिट कमाएगा उस उसका पूरा ध्यान जो है उसको आगे फर्दर करने में लगेगा अपनी वेल्थ जनरेट करने में लगेगा क्यों क्योंकि ही हैज इन्वेस्टेड हिज मनी ठीक है ना अगर वो कोई आर्बिट्री तरीके से मतलब कुछ ऐसे ही कुछ फ्री एवेन्यू उसको मिल रहे हैं तो ही वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन हाइडिंग कंसीलिंग दैट वेल्थ राइट Riskless returns the case of willful default. बड़ा जरूरी चीज ऑल दो दाइमरी टेनेट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इज दैट हाई एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड कम विद हाई रिस्क मैनी इंडियन फर्म है पिक्यूलियर वे टू रीप रिवॉर्ड विदाउट कमेंसुरेट रिस्क मैनी फर्म इंजॉय प्रॉफिट इन गुड टाइम्स बट ऑफ एन रिलाई ऑन द स्टेट और देयर फाइनेंसर टू बेल दम आउट इन बैड टाइम बहुत तगड़ी लाइन है मतलब इन्होंने एक लाइन में विलफुल डिफॉल्ट और जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे यहाँ होते हैं विलफुल डिफॉल्ट के एक लाइन में उसका मजबूर उन्होंने साफ कर दिया है मैनी फर्म्स एंजॉय प्रॉफिट इन गुड टाइम्स बट ऑफ एन रिलाई ऑन द स्टेट और अदर फाइनेंशियर्स टू बेल देम आउट इन बैड टाइम्स राइट जब उनका खराब समय आएगा तो दे वुड वांट स्टेट और अदर फाइनेंशियर्स लाइक अदर बैंक्स टू बेल देम आउट अ पर्टिकुलर एग्रेरियस फॉर्म ऑफ सच रिस्कलेस रिटर्न इज द फिनोमिना ऑफ विलफुल डिफॉल्ट अ क्लासिक केस ऑफ अ वन वे गैम्बल इन विच हेड्स इन विच हेड्स द प्रमोटर विंग्स टेल्स द लेंडर लूजेस ठीक है कहने का मतलब है कि अगर उनको फायदा हो गया तो तो प्रमोटर की जीत हो गई जिसकी कंपनी है और अगर उनको घाटा हुआ तो क्या हुआ वो टोपी रख देंगे किस पे बैंकर पे या लेंडर पे विलफुल डिफॉल्ट अकर्स व्हेन फर्म टेक लोन्स डाइवर्ट द प्रोसीड्स आउट ऑफ द फर्म फॉर द पर्सनल बेनिफिट बेनिफिट ऑफ ओनर्स डिफॉल्ट ऑन लोन एंड डिक्लेयर बैंक देयर बाई एक्सप्रोप्रिएटिंग अरेन्ज ऑफ स्टेक होल्डर्स पूरी लाइन अंडरलाइन कर लीजिए Willful default occurs when firms take loan. Firms take loans, divert the proceeds out of the firm for the personal benefit of owners. Default on loans and declare bankruptcy. ठीक है? मतलब कि पहले वो loan ले रहे हैं, loan लेने के बाद में जो पैसा है वो अपने personal benefit के लिए लगा दे रहे हैं. Firm में invest नहीं कर रहे हैं, उसके बाद कहीं दे रहे हैं भैया मेरा पैसा है नहीं, हम वापस नहीं कर पाएंगे bankruptcy file कर दे रहे हैं. कोर्ट uh, में जाकर के और उससे हो क्या रहा है जो उनके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उनमें पैसा लगाया है उनके शेयर्स धड़ाम से गिर जाते हैं दे लूज अल्टीमेटली लेंडर्स माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स एम्प्लॉयज रेगुलेटर्स एंड स्टेट कॉफर्स कौन कौन लोग अफेक्ट होते हैं इससे ध्यान रखिएगा लेंडर्स माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉयज रेगुलेटर्स एंड स्टेट कॉफर्स स्टेट कॉफर्स का मतलब स्टेट की जो पैसा है द आर बी आई डिफाइंस विलफुल डिफॉल्टर एज अ फर्म दैट हैज डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स रीपेमेंट ऑब्लिगेशन इवन दो इट हैज दैपेसिटी टू ऑनर दीज ऑब्लिगेशन हाँ जोड़ निवेदन है अंडरलाइन कर ले पूछा जाएगा प्रलिम्स में आर बी आई क्या बोल रही है जो व्यक्ति जान बूझ करके डिफॉल्ट कर रहा हो जबकि उसके पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो रीपे कर सकता है ठीक है अंडरलाइन कर लीजिए
अगर आप चाहें तो पूरा ना लिखा करें जैसे थ्री पॉइंट थ्री सिक्स डाल दिया द आरबीआई डॉट 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 ऑब्लिगेशन तो आपको जब रिवाइज करेंगे तो पूरी लाइन पता चल जाएगी A firm could also be branded a willful defaulter if it uses the funds for purposes other than what is sanctioned by the lender. Please underline. Se funds the money out to related parties or removes the asset used to secure the loan. अगर जो है आपने loan लिया loan लेने के बाद में आपने loan को उस purpose के लिए use नहीं किया जिस purpose के लिए loan लिया गया था और उसके बाद आपने वो जो पैसा है उसको किसी दूसरे काम में लगा दिया और जो जो कोलेट्रल रखी थी आपने जिस एसेट को आपने लोन लेने के लिए रखा था उसका भी कुछ जुगाड़ कर दिया कि उसको धीरे धीरे बेच बाज दिया या उसको कुछ ऐसा कर दिया कि उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाए आपका ज्यादा नुकसान ना हो दीज ऑल थिंग्स विल आल्सो बी काउंटेड एज दिलफुल डिफॉल्ट एवरी रुपी लेन टू अलफुल डिफॉल्टर कंस्टिट्यूट एन इरोजन ऑफ वेल्थ अंडरलाइन Money lent to a genuine business creates assets which gener generate profit and employment. Please underline. Money lent to a genuine business creates assets which generate profit and employment. On the other hand, money lent to a firm that has no intention of investing the proceeds in ex-ante profitable projects is money wasted. किसी भी firm को अगर आप ऐसी firm को money lend कर रहे हैं जिसका interest ही नहीं है किसी प्रॉफिटेबल वेंचर में पैसा लगाना तो आप अपना मनी वेस्ट कर रहे हैं बिसाइड्स मेकिंग क्रोनीज रिच इट कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू द इकोनॉमी ध्यान रखेंगे फिगर 16 एंड 17 शोज द वेल्थ दैट विलफुल डिफॉल्टर्स हैव टेकन आउट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ठीक है दिस इज द वेल्थ दैट दे हैव टेकन आउट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और एक चीज और बढ़ रही है हंड्रेड्स में इंडिया के मिलेनियर्स आर शिफ्टिंग मतलब वो अपना बेस जो है वो इंडिया से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं ठीक है किस लिए क्या डिमांड कम है इंडिया में नहीं क्या इंडिया में जो है वो बेसिक रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं नहीं जीएसटी सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं व्हाई बिकॉज दीज आर द पीपल हु वर कनेक्टेड टिल नाउ जिन्हें मतलब अपनी वेल्थ के छिन जाने का डर है डर है किसी इनकम टैक्स रेड में या किसी रेगुलेटर के द्वारा ठीक है एज ऑफ ट्वेंटी Willful defaulters owned their respective lenders nearly 1.4 lakh crore. Okay, the number has been steadily rising since the early part of the current decade. That, हाँ, बिल्कुल tax havens को shift हो रहे हैं. जैसे Antigua वगैरह में provision है कि आप वहाँ investment करिए और membership वहाँ की नागरिकता ले लीजिए. वैसे ही काम कर रहे हैं. The number has been steadily rising since the early part of the current decade. Current decade, uh, the defaulters are spread across several sectors with manufacturing firms constituting the largest share. Please underline. Willful defaulters are largest in the manufacturing firms. Please underline. To put in perspective, the quantum of wealth eroded by willful defaulters. Consider figure eighteen. Eighteen. ठीक है रूरल डेवलपमेंट से ज्यादा पैसा उड़ा गए आपके बिल्कुल डिफॉल्टर्स ठीक है सोचिए इक्वल पैसा हम हेल्थ एजुकेशन में देते हैं तो आप इस प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड को कैसे बताएंगे कि बिल्कुल डिफॉल्टर्स है इक्वल मनी नियरली इक्वल मनी एज बी इन्वेस्ट इन हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन ठीक है Which compares the amount owed by willful defaulters in 2018 with the union budget allocations towards citizen welfare in the same year? Had the money shifted away by willful defaulters stayed in the economy, the resulting wealth would have been equivalent in value that needed to double the allocation towards health and education. मैंने यहाँ आपको बिल्कुल बताया, ठीक है? Willful defaulters सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? Consumer discretionaries में, ठीक है? ये ध्यान रख, ये ये ध्यान रखिएगा. ठीक है ये मैक्सिमम पीएसबीज के हाँ बिल्कुल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मैक्सिमम है ठीक है डबल दी एलोकेशन टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट ठीक है और ट्रिपल दी एलोकेशन टुवर्ड्स मनरेगा अगर ये यहीं पर रहते तो मनरेगा के एलोकेशन को ट्रिपल कर सकते थे अगर ये इनमें जोड़ दिया जाता तो फिगर नाइनटीन डिपिक्स थ्री डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ वेलफुल डिफॉल्टर्स इन इंडिया फर्स्ट 
Willful defaulters tend to be more opaque than both non-defaulters and firms that default out of genuine distress. Opaque in auditing. Agar pehla wala chapter yaad ho to. Theek hai? Whereas roughly 60% disclosure of RPTs. Theek hai? Will, non, willful defaulters ka baut kam hai. Uh, whereas roughly 60% of non-defaulters and distressed defaulters provide related party disclosures in their annual report as legally required in India, barely 40% of willful defaulters do so. Second, promoters at the helm of willful defaulting firms pledge on average almost 50% of their shareholding to the lenders. In contrast, the corresponding figures for distressed defaulters and non-defaulters are 30% and 11%. While the pledging of share prevails in advanced economies also, it has taken a peculiar form in India. Please explain Manrega once. I am just saying that in Manrega, you are doing so much allocation now. Do you want to know Manrega once? Do you want to know Manrega or do you want to know Manrega point? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप willful defaulter वाले willful defaulter वाले पैसे को मनरेगा में ऐड कर देते तो आज जो मनरेगा का जितना कलेक्शन है उसका तीन गुना कलेक्शन हो जाता जितना एलोकेशन है मनरेगा में उसका तीन गुना एलोकेशन हो जाता ठीक है promoters especially those of willful defaulter firms pledge shares to obtain financing not for external ventures or personal advent, uh, adventures but for the firm's own projects. Such a practice is suboptimal for lenders as the value of collateral used to secure loans should not correlate with the value of the project being funded. When a firm is in distress, the value of pledge share falls precisely when it is required to the collateral stop serving its purpose. Ek line mein matlab वो क्या कह रहे हैं कि जो willful defaulters हैं, वो collateral के तौर पर ज़्यादातर अपने shares देते हैं, 50% अपने shares देते हैं, rather than कोई genuine collateral देने के। उससे होता क्या है, जब वो default कर देते हैं, तो उसमें उनपे share उनके धड़ाम हो जाते हैं। Share गिरने के बाद में, अब जो है bank ने उस समय पे share जो दिए थे, उनकी value तो गिर गई, तो अब वो पैसा निकालेगा कैसे? ठीक है? तो जो एक क्लियर पॉइंट निकल कर के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि इंडिया के केस में जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी 50 परसेंट टाइम्स दे टोटल 50 परसेंट ऑफ टोटल लोन दे प्लेज शेयर्स राधर देन गिविंग अ प्रॉपर कोलेट्रल जिससे कि बैंक्स को दिक्कत क्या होती है कि जब वो डिफॉल्ट आगे As promoters have no personal liability beyond their pledged shares, they care little when the pledged share fall in value as any reduction in their wealth is offset by rents they have already extracted. But yeah, shares unke agar gir rahe hai, to unki personal wealth kahin se jada koji road ho nahi rahe hai, they have already uh, amassed some wealth ठीक है तो they don't care अगर उनका कोई घर जा रहा हो कोई property जा रही हो बेटे ज़्यादा ज़मीन जा रही हो तो they would care and try to uh, return the money इसलिए विजय माल्या के इसमें हमने naming and shaming का concept लाया था ठीक है in many cases promoters are unconcerned about losing control of the company as they may have already shifted out the extracted rents before the share prices collapse. Classic case of Nirav Modi and Vijay Malia. You know, this this case mein in logon ne jo hai apna saara saara mamla bahar nikal diya tha. Third, willful defaulters make large loans to related parties. The outstanding balance of loans given to related parties for distressed defaulters and non-defaulters is negative. ठीक है meaning that the average firm in the sample is a net recipient of loans from related parties. Willful defaulters on the other hand are net givers of loans. मतलब जो willful default करते हैं वो क्या करते हैं? Bank से पैसा लेके किसी और को loan दे देते हैं. ठीक है? 
peculiarly they are net recipients of external loans and defaulters on these loans at the same time they are net givers of the loans of the to their related parties matlab aapne bank se 100 rupaye ka loan liya aur 100 rupaye jo hai apne bhai bhatije ko jo hai wo loan mein de diye theek hai jisse kya hoga ki aap bolenge sir nahi nahi maine to usko loan de ke rakha tha usne mujhe wapas nahi kiya main kya karu ठीक है लेकिन ऑल ऑफ दीज रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर टू इंश्योर कि भैया नहीं नहीं मैं तो बैंक हो गया हूं अपनी बैंक प्रूफ करने के लिए दिस इज कंसिस्टेंट विद थ्योरी ऑफ इशूइंग डेप्ट ओनली टू सिफन दोसीड आउट ऑफ दर्म फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ दी ओनर ऐसा वो क्यों करते हैं अपने भाई भतीजे को लोन क्यों देते हैं जिससे बैंक का लिया हुआ पैसा वो अपने काम के लिए यूज कर सके द कॉस्ट ऑफ सच विलफुल डिफॉल्ट इज बॉर्न बाई दी कॉमन मैन अंडरलाइन पब्लिक सेक्टर बैंक गेट देयर इक्विटी फ्रॉम टैक्सेस पेड बाई दी कॉमन मैन अंडर लाइन दे गेट देयर डेप्ट फ्रॉम डिपोजिट मेड बाई कॉमन मैन अंडर लाइन वेन अनस्क्रिपलर्स फर्म अनस्क्रिपलर्स फर्म विलफुली डिफॉल्ट इट इज द कॉमन मैन हु लूज इज अंडर लाइन वाइल मोस्ट पॉलिसी इनिशियटिव एम टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम द रिच टू दुअर Willful default achieves the opposite. Willful default में क्या होता है You take money of the poor and give it to the rich. तो एक जो option बनेगा वो क्या बनेगा कि willful defaulters uh, goes opposite of the uh, concept of redistributive wealth या गांधी socialism which is also redistribution of the wealth. rich businesses that want to get richer use willful defaults as an instrument to redistribute wealth away from the poor theek hai line achhi hai dhyan rakhiyega underline kar lijiye theek hai not only that <coughs> willful default if unchecked would increase the cost of borrowing for everyone else Including genuine businesses with profitable investment opportunities, therefore, then. होगा क्या? अगर जो है airlines का एक air services का एक player जो है वो default करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बाकी लोग हैं वो भी default मतलब उन लोगों को भी loan मिलना बंद हो जाएगा या उनका loan जो है वो महंगा हो जाएगा क्यों? क्योंकि bank के पास में जो है वो उतना पैसा है नहीं कि वो दे सके क्योंकि already आपने bank को च और अगर मान लीजिए है भी तो उसको क्या लगेगा कि नहीं नहीं इस सेक्टर को हमें नहीं देना है ठीक है ना तो वो चीज ध्यान रखिएगा इनफैक्ट एट हाई हाई एनफ क्रेडिट स्पेड एडवर्स सिलेक्शन मे फोर्स जेन्युन बोरोवर्स टू एग्जिट द मार्केट ऑल टूगेदर लीविंग ओनली क्रोनीज इन द मार्केट एंड रिजल्टिंग इन मार्केट फेलियर दैट स्लोज इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन क्या बोल रहे हैं जब ज्यादा महंगा जब वो कह रहे हैं हाई क्रेडिट स्प्रेड उसका मतलब क्या है महंगा क्रेडिट जब आपके लिए लोन महंगा हो जाएगा तो जेन्युन प्लेयर्स जो है दे माइट स्टार्ट टू लूज इन टू दी क्रोनीज ठीक है जिससे कि मार्केट फेलियर हो जाएगी और आप अभी तक जो ऑन्टरप्रनोरशिप प्रमोट करके फ्री मार्केट प्रमोट करके अचीव करना चाह रहे थे वो सब खत्म हो जाएगा वाइल प्रो बिजनेस पॉलिसीज इंक्रीज कंपटिशन Correct market failures or enforce business accountability. Pro crony policies hurt markets. Underline बहुत अच्छा चीज है. Pro business policies increase competition, correct market failures or enforce business accountability. Pro crony policy hurt markets. Such policies may promote narrow business interest and may hurt social welfare. Underline. Pro crony hurt social welfare. Because what crony businesses may want may be at odds with the same. For example, crony businesses may lobby the government to limit competition in their industry, restrict import of competing goods, or reduce regulatory oversight. Ah, uh, these initiatives enhance the lobbying group's income but undermine markets and reduce aggregate aggregate welfare. Thus, pro crony policy can in a in advently end up being harmful hurtful to the business in general pro business policies for example those make it easy to start a business register property enforce contracts obtain credit bid for natural resources get permits resolve insolvency 
help firms to function effectively and thereby enable competitive markets pura ka puri line hai underline kar lijiye eodb hi pura likh diya hai theek hai <coughs> making it easy to do business in a jurisdiction furthers the eventual goal of maximizing social welfare please 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 how see when we often uh, talks about free market we think free market ka matlab hota hai ki ammani jo hai apne sar mein jo hai 10 ravan ke sir laga ke hamari tarah ekdam chale aa rahe hain फ्री मार्केट का मतलब ये होता है मेकिंग इट इजी टू डू बिजनेस इन अ जुरिस्टिक्शन क्यों अगर आप बिजनेस को इजी कर देंगे तो वहां वेल्थ जनरेट होगी वेल्थ जनरेट होगी टैक्सेस आएंगे टैक्सेस आएंगे तो सोशल वेलफेयर होगा ठीक है इस लाइन को बहुत अच्छी लाइन है अंडरलाइन कर लीजिए आप इससे अपने कई सारे आंसर शुरू कर सकते हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह पे आए होता क्या है जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आंसर लिख रहे होते हैं तो हम उसको बड़ा यूनिफॉर्म रखते हैं एक ही तरफ की बिजनेस 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 हम ये नहीं दिखाते कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के करने से सोशल वेलफेयर में क्या फायदा होगा ठीक है मेक इट मेकिंग इट इजी टू डू बिजनेस इन अ जुरिस्टिक्शन फर्दर्स द इवेंचुअल गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स एम्ड इन दिस डिस्क्रीट डायरेक्शन मस्ट कंटिन्यू हाउ एवर कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ क्रोनी बिजनेसेस अलोन विदाउट रिगार्ड फॉर अदर बिजनेसेस एंड द रिमेनिंग स्टेक होल्डर्स इन द इकॉनमी मे एंड अप बेनिफिटिंग the preferentially treated firms at the expense of other firms market efficiency and social welfare baat wahi likhi hui hai ki agar aap incumbents ko prefer karenge unko hi badhate rahenge to kya hoga dusri firms nahi aa payengi inefficiency badhegi social welfare nahi ho payega this there goes your chapter theek hai to isme abhi koi doubt ho to aap pehle wo puchiye डाउट